71-я весна. На собрании молодежного отдела обсудили, как помочь ветеранам Великой Отечественной войны. Руководители этой благотворительной акции составляют списки нуждающихся и направляют к ним православных добровольцев. Зачастую такая поддержка меняет не только настроение, но и мироощущение пожилых людей. Желающие помочь относятся к процессу неформально, с душой, от чистого сердца дарят цветы и подарки. Одна старушка говорила, что я вообще до этого... Ну, вот думаю, что мне делать? У нее, она была в состоянии уныния такого, что она, вот, я не знаю, что мне делать. И тут пришел э, доброволец, я даже помню, что это был, Андрей был на выезде, и он при, привез букет цветов. И она говорит, что для, мне уже последнее время не дарили ни цветов, ни подарков никаких. И мне, захот, мне хочется жить, потому что я увидела, что люди э, э, умеют помогать, хотят помогать и делают это. Многие добровольцы, единожды побывав дома у ветеранов, продолжают шефство над ними и часто приводят своих друзей поучаствовать в благом деле. Приходят ко всем, ведь многие бедствуют, не могут ходить, поэтому адресное внимание каждому крайне необходимо. К отбору юных помощников предъявляются жесткие требования. Они должны быть проверены, чутки, добры, с радостью всегда выполнять просьбы ветеранов, прислушиваться к их пожеланиям и советам. Необходимо перенимать опыт у старшего поколения. 71 весна, я думаю, название далеко за... не нужно да, обдумывать. Это, конечно, семи... посвящена 71-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. И также приурочена к главному светлому торжеству, светлому Христову воскре... воскресенью. И направлена она на посильную помощь всем категориям ветеранов Великой Отечественной войны. И прежде всего это помощь в уборке дома. Молодежный отдел дает добровольцам моющие средства и инструменты для уборки. И они отправляются к одиноким, бессемейным ветеранам подготовить их квартиру к приходу Пасхи и весны, чтобы их настроение, как и жилище, сияло радостью и чистотой в преддверии светлого Христового Воскресения. Эта акция направлена на реально нуждающихся людей, которые сами не могут себя обслуживать. Их опекают представители социальных служб, но зачастую этой помощи недостаточно. Акция направлена на объединение всей православной молодежи и вообще всей активной молодежи на помощь как можно большему количеству нуждающихся. И зачастую во многих храмах действительно проводится работа да, с ветеранами, помощь оказывается посильная, но есть некоторые моменты, которые говорят о том, что необходимо эту помощь усилить. Нередки случаи, что из-за своего плохого самочувствия пожилые люди не могут содержать свой дом в чистоте и даже стесняются приглашать к себе врачей и сиделок, лишаясь возможности поправить свое здоровье. А уж помыть окна перед праздником в таком состоянии мало кто решится. Поэтому проект «71-я весна» призван увеличить масштаб оказываемой поддержки ветеранам войны и труда, инвалидам войны, труженикам тыла и всем пожилым и болящим людям, которым она необходима. Каждый, кто неравнодушен к судьбе ветеранов Великой Отечественной войны, может присоединиться к акции молодежного отдела и помочь нуждающимся. Илья Анисимов, Светлана Леонтьева, Татьяна Осипова, телеканал Добро ТВ.